Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kwa mara nyingine tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha kuwa pamoja tena katika kilima cha Ijumaa tukikumbushana mawili matatu katika siku hii adhimu tukufu ndio kwamba hatuna khutub ndani yake basi ala al-aqal tuwe pamoja hewani katika kupeana mawili matatu na kukumbushana mawili matatu kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ndugu wapenzi watazamaji kama tulivyoshiria mada yetu ya leo kuwa itakuwa ni kuzungumzia msiziangamize nafsi zenu tukiashiria aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahluka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia msizitie nafsi zenu ama msijiingize katika maangamivu hatakani mu'min ajiingize katika maangamivu bali katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wala taqtulu anfusakum msiziue nafsi zenu nafsi zenu kwa nini tuzungumzie haya kipindi ambacho kwamba tuishi ndani yake sote tunajua hali ambayo kwamba tuko ndani yake hali ya hofu na kuhusu maradhi ya corona eh, ama covid 19 na namna yanavyoenea kwa wingi wiki iliyopita katika kilimo cha Ijumaa tulikuwa tuzungumzia figa ya milioni moja leo tunazungumzia milioni moja na nusu nusu milioni inaongezeka kwa muda wa wiki moja tulikuwa tunazungumzia waliokufa ni 1551 leo tuko 1097 na tunakaribia laki yani takriban mara mbili watu karibia 1050 wamefariki kwa kipindi hichi cha wiki moja kutoka tuwe pamoja katika kilima cha wiki iliyopita kwa hivyo ni jambo la kuhofisha ni jambo la kutingisha kwa hakika hivyo kinachotakikana kwangu mimi na wewe kama waislamu nini tufanye sababu hapa watu wanachanganyikiwa mwingine anakwambia sisi tunaamini kadha na kadar tunajua kwa kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo amekipanga na yeye ndo amekipitisha sasa kwa nini tuogope kwa nini tujifungie majumbani ama kwa nini tusitoke tukafanya mambo yetu ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashapitisha na kama mimi nitakufa na maradhi ya corona ama Mwenyezi Mungu ashaniandikia kufa na maradhi kama hayo basi nitakufa namna nitakavyokuwa hata nikiyakimbia hapa lazima tuwe makini ndugu zangu. Hakuna mgongano kati ya kuamini qadha na qadar na kati ya kuchukua asbab na tahadhari. Naam qadha na qadar ni katika misingi ya iman na kila mmoja katika waumini atakana jipambe nayo lakini wakati huo huo lazima tufahamu kuwa kuchukua tahadhari na kujepusha na maangamivu ni moja katika sampuli za qadha na qadar yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama vile ametupa mtihani huu wa janga kama hili la maradhi lakini na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyetuumbia asbab ndiye aliyetuumbia tahadhari na tukaambiwa tuchukue tahadhari kama hiyo kwa hivyo hakuna mgongano kabisa kati ya mambo kama mawili kama haya na ndio maana unamwona mtume sallallahu alayhi wa sallama alipozungumzia qadhiya ya ta'un kadhia ya maradhi ya kipindupindu ambayo kwamba ni maradhi ya kuenea na kuambukiza mtume sallallahu alayhi wa ala ali wa sahbi wa sallama alitoa maelekezo mafupi akasema idha kuntum fi baladin mukiwa katika mji waqa'a fihi at-ta'un na maradhi ya ta'un yakaingia ndani yake ama kapatikana ndani yake fala takhruju firaran minhu musitoke kuyakimbia kwa sababu mtatoka kwanza mwekimbia maradhi pili mtatoka na maradhi mwanza kwenda kuambukiza wengine lakini vile vile mtume sallallahu alayhi wa sallama akatuambia ikiwa hamupo ndani ya mji wenye maradhi kama hayo msiingie ndani yake sasa mtume sallallahu alayhi wa sallama atuambia tusiingie ndani ya mji wenye maradhi ili tusipate kuambukizwa na sisi maradhi kama yale ili asitusibu maradhi kama yale hivi tunaweza kusubutu kusema kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama anaogopa maradhi hivi tunaweza kusema mtume sallallahu alayhi wa sallama anapingana na qadha na qadar alipanga Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala la wallah hakuna mwenye imani kama yeye bali imani aliyetufundisha ni yeye na hakuna anayeamini qadha na qadar kama bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lakini pamoja na imani yake katika qadha na qadar anatuambia tuchukue tahadhari na ndio maana 
unaona maulama katika kuisherehesha hadithi kama hii al imam al khatabi kwa mfano anatuambia katika kuisherehesha maneno haya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutuambia tusiingie katika mji wenye janga wenye maradhi al imam al khatabi asema hapa mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha itikhadhul hadhar kuchukua hadhari kujihifadhi mtu kutojiwenda kujiambukiza ama kujitia katika mangamivu bali al imam ibn al qayyim rahimahullah katika kutaja hikma za maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam akataja mambo manne akasema jambo la kwanza kabisa ni tajanub asba al asbab al muudhiya ni kuepuka sababu ama mambo yenye kupelekea katika maudhi na madhara jambo la pili akasema al akhdhu bil afiya ni kuitafuta afia kama vile kuna maradhi na Mwenyezi Mungu vile vile ameumba afia kwa hivyo unaepuka maradhi kwa kuiendea afia na firru min qadarillah ila qadarillah kama alivyosema sayyidina Umar kumwambia sayyidina Abu Ubaida sayyidina Umar alipokataa kuingia katika mji wa Amwas pande za Sham kwa sababu kuna maradhi ndani yake Abu Ubaida akamwambia unakimbia kadar ya Mwenyezi Mungu sayyidina Umar akamwambia na firru min qadarillah ila qadarillah wakimbia kadari ya Mungu kwa kuikimbilia kadari ya Mungu kwa sababu maradhi na kadari ya Mungu lakini na afya nayo ni kadari ya Mungu tuikimbia kadari ile tuja kwa kadari hii ya afya kwa hivyo sababu ya pili akaitaja al-Imam ibn al-Qayyim al-akhdhu bil afya kutafuta afya ambayo kwamba ndio msingi na uti mgongo wa maisha jambo la tatu akasema alla yastanshiqu al-hawa alladhi afan asema ili wasipate kuinusa hawa ama hewa ambayo kwamba imechafuka kwa maradhi imejaa virusi kwa sababu wakipata uh, kuvuta pumzi katika hewa kama ile watakuwa wanajiambukiza na maradhi kama yale na sisi kila siku mambo yanatokea mapya mapya katika maradhi haya covid 19 madaktari sasa wanatuambia yanaruka yanatumia katika anga ikiwa mtu amepita katika anga akachemua na ana maradhi kama hayo ameviwacha vile virusi ukipita baada yake unavibeba kwa hivyo hikma ya tatu akaitaja Imam Ibn Al-Qayyim ili wasivute pumzi kama ile ambayo kwamba imechafuka wakapata kusibiwa na kupatwa na maradhi kama yale hikma ya nne ambayo kwamba ameitaja asema alla yujawirul marda alladhina usibu bidhalika almarad ili wasipate kuwa karibu na wale wagonjwa walopatwa na maradhi kama yale ukitoka ukienda ukitangamana na watu utapatwa na maradhi kama yale utakuwa ni mwenye kuugua bali hata kama kutoka kwako kule ni kwa ajili ya taa kuna mwingine aza kuuliza akasema lakini mimi nataka nitoke niende msikitini tutaka tukusanyike tufanye ibada kule kukusanyika kuna madamu wewe umekusudia ni kufanya toa lakini inaweza kuwa ni sababu ya maangamivu yenu nyote nyinyi al imam uh, ibn hajar al askalani anataja kipindi cha mwaka wa 1833 hijiria kulipatikana maradhi mabaya sana katika nchi ya misri katika jiji la cairo katika al qahira Asema al-Imam Ibn Hajar watu walikuwa wakifa takriban watu 40 kwa siku. Lakini wakaamua watoke kwa pamoja, waende katika jangwa, wamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaondolee maradhi kama yale. Ni jambo zuri. Watu watoke, waende wakamlilie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini je khatwa ile ilikuwa ni sawa kitiba? Jiki upande wa tahadhari ni sawa watu kutoka walipotoka alimamu ibn Hajar anasema baada ya muda wakawa wanaofariki kwa siku si 40 tena ni elfu na ziada watu kila siku watu elfu moja wanafariki kwa hivyo watu wakafariki kwa sababu gani kwa sababu wametoka wakakusanyika ingawa lengo lilikuwa ni kumwabudu Mwenyezi Mungu lakini ile mkusanyiko wao ulikuwa ni sababu wa kuambukizana maradhi kama yale msiba ukawa ni mkubwa badala ya kufa watu 40 wakawa na kufa watu elfu ambao kwamba ni mara zaidi na zaidi ya ile ile kwa kabla kwa hivyo hikma hizi nne amezitaja al-Imam uh, Ibn al-Qayyim bali al-Imam nawawi katika sharh 
ya sahihi muslim akizungumzia hadithi kama hii ya mtume kututahadharisha kuingia katika mji wenye maradhi al imam nawawi asema wanazuoni walimelifananisha hili na hadithi ile ya mtume sallallahu alayhi wa ala ali wa sahbi wa sallam wanasema iko karibu hali hiyo na hadithi ya mtume alposema la tatamannu liqa al adu msitamani kukutana na adui wa idha laqitumuhu fasbiru na mkipambana naye huyo adui basi musubiri kwa hivyo angalia mtume sallallahu alayhi wa sallam hapa atuambia msitamani kukutana na adui kwa hivyo na hivyo hivyo msitamani kukutana na maradhi ushaambiwa maradhi sasa yako na yanaenea kwa kupitia jamii yenyewe hakuna tena wageni wanaoingia kutoka nje boda zimefungwa ama njia za usafiri zimefungwa bali mpaka miji imefungwa sasa baadhi ya miji sasa maradhi yanaenea humu humu kati yetu sisi kwa hivyo usitamani kukutana nayo kaa jifungie katika nyumba yako usitoke isipokuwa kwa dharura ambayo kwamba ni haja kubwa la tatamanna ulika aladu wa idha laqaitumuhu lakini mukipambana nayo ikiwa yamekufikia maradhi kama hayo fasbiru mwana subra murdhiya na qadar ya Mwenyezi Mungu mutawakkal kwa Mwenyezi Mungu apate kuwapa shifa ndugu zangu wapenzi watazamaji tuwe ni makini la tulku bi aidikum ila tahluka msijiingize katika maangamivu kwa hujja ya kuwa qadana qadar Mwenyezi Mungu ashatupangia la yule aliyetufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetufundisha qadana qadar ndiye yule yule aliyotuambia furra minal majdhumi firara ka minal asadi mkimbie mwenye maradhi ya judham mkimbie mwenye mbalanga kama unavomkimbia simba kimona simba utakao tulie bila shaka utakimbia sasa mtume sallallahu alaihi wasallam atuamrisha tumkimbie mwenye maradhi ili asipate kutuambukiza bali mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuja kwake wafd ya banu thaqif kutoka pande za taif kuja kumbaya kumpa bai'a mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona mmoja ana maradhi hayo ya judham akamwambia irja faqad bay'anak rudi amwona yuaja kwa sababu bai'a ilikuwa ni kwa musafaha mtu aje ampe mkono mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwa na kuamini kwa wewe ni mtume unatumilizwa na Mwenyezi Mungu mpaka mwisho wa bai'a lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona yule bwana ana maradhi ya kuambukiza alimzuia akamwambia irja faqad bay'ana rudi sisi tushakubaya yani si lazima tushikane mikono tosha madam wewe una maradhi rudi sasa uweze kusema kwa mtume aogopa maradhi uweze kusema kwa mtume sallallahu alaihi wasallam haamini qadha na qadar lakini anachukua tahadhari bali katika khilafa ya sayyidina umar ibn al-khattab radhiyallahu an kulikuwa na mama mmoja ana maradhi hayo hayo ya kuambukiza sayyidina umar alimkataza kufanya tawaf angalia namna lilivyokuwa zitu hili leo kimwambia mtu usiende msikitini usiende katika mikusanyiko akwambia mtatukataza vipi ibada sayyidina umar amkataza huyu mama kufanya tawaf kutufu al-kaaba kwa nini ili asipate kuwadhuru wengine wanaotufu na fiila akabaki nyumbani akawa haendi kufanya tawaf na hata baada ya kufariki sayyidina umar kuna baadhi ya watu walimwambia umar ashafariki nenda sasa ukafanya tawaf asema kama nilivomtii akiwa hai nitaendelea kumtii hata baada ya kufariki nitachunga afya za wenzangu hivi ndivyo anavyokuwa mu'min mu'min anachunga afya yake anachunga afya za wenzake hapelekei wenzake madhara leo ni asafi shadid la kusikitisha ukiangalia katika mitandao kijamii utapata baadhi ya clips mtu anafanya kusudi kuchukua mate yake kuyataka katika sehemu mtu anafanya kusudi kuachamulia watu yani anafanya kusudi kuambukiza na kueneza yale maradhi mumin hawi hivyo haambukizi wengine wala hawi sababu ya wengine kupatwa kupatwa na maradhi ndugu wapenzi wa islam ndugu wapenzi wa tazamaji tuwe ni makini katika swala kama hili tunapokwenda tunaweza kwenda mabaya na idadi inazidi kuwa kubwa na hali kila siku inakuwa ngumu jiulize ndugu yangu na initazama kama we unaishi Nairobi kwa mfano na una mzazi wako anaishi Mombasa ama Kisumu ama mji wote mwingine Mwenyezi Mungu asijalie leo ikatokea habari ya kifo hata kwenda kumzika huwezi kwenda kumzika mzazi wako 
Angalia mtihani tulokuwa ndani yake. Lengi kwa kila mmoja amefuata maamrisho na maelekezo akajitenga lingekuwa hili janga limepamba tumepambana nalo kwa watu wachache likaisha. Lakini tunazidi kulirefusha, tunazidi kutangamana, tunazidi kuziangamiza nafsi zetu, tunapatwa na hali ngumu. Kwa hivyo mtu wako wa karibu, mzazi wako, mwanao, ndoguyo, wale wa karibu unawapenda itafika hali hutoweza kuwazika. Hutoweza kushuhudilia hata jana lao. Tumefukuzwa misikitini ama tumeshindwa kwenda misikitini kwa sababu ya janga kama hili. Ni mangapi? Leo Ramadhani imekaribia kuja. Hebu ushawahi kuimagine Ushawahi kutasawar Ramadhani itakuwa hali gani bila misikiti? Ramadhani itakuwa vipi bila taraweh? Hali ngumu ndugu zangu. Tukaeni makini. Tujizuie, tufate wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, tufate maneno ya wema waliotangulia, tulisema katika Jumaa iliyopita ama katika kilima cha Jumaa iliyopita na twarudia tena leo katika kilima cha Jumaa hii. Sahaba wa mtumi ya Amr ibn al-As radiyallahu an Mungu wa mwili radhi alitoa maneno yake mazito wakati wa kipindi cha Taun kilichopatikana mwaka wa 18 Hijria aliwaambia watu alwaba'u kanari maradhi ni kama moto wa antum wakuduha na nyinyi ndo mwenye kuwasha wa moto nyinyi ndo ule yale mafuta yenye kuwasha moto kwa hivyo nini cha kufanya sema tafarraqu farikaneni musikusanyane ama musijumuike musikae karibu karibu pamoja tafarraqu hatta la tajida ma yushiluha ili hu moto usipate chenye kuwasha fatamtafi utapata kuzimika kwa hivyo sisi ndio maradhi ama sisi ndo ule moto ni maradhi ni moto na sisi ndo wenye kuwacha ule moto ikiwa tutataka ule moto uzimike tukae kando kila tukiwa karibu utazidi kuwaka madhara yatakuwa ni makubwa nafsi tutakazokosa nyingi hali itakuwa ni ngumu uchumi utazorota zaidi tutakuwa mbali na majumba ya Mwenyezi Mungu muda mrefu zaidi tomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuondolee janga kama hili atupe imani ya kuweza eh, kuhimili ku, 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 ku dharubu tunaopitia kipindi kama hichi najua kila mmoja anapitia dharubu mbali mbali atuwezeshe vile vile kuhifadhi nafsi zetu tusiziingize katika maangamivu inna huwa liyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin